estamos con Borja Fano, una de las incorporaciones de la nueva temporada de Cuéntame. Vas a dar a vida a Oriol en, en su etapa más adulta. Hola, Borja, ¿qué tal? Bien, muy bien. Aquí andamos. Tranquilo. Bueno, lo, primer, lo primero que queríamos preguntarte eh, es cómo ha sido incorporarte en una de las series más longevas de la televisión española. Bueno, pues ha sido bastante natural, la verdad, y bastante rápido. Eh, mi representante me habló de que la opción estaba encima de la mesa a primeros de agosto, que estaban ahí mirándolo y tal, y al de ya cuatro días o así me lo confirmó. Y al principio, pues lo típico, ¿no? Un poco de vértigo por el tipo de serie que es, lo importante que es el proyecto, pero la verdad es que una vez que ya me empezaron a enviar los guiones y al de poco ya empecé a rodar, ya fue todo muy natural. Ya me centré en el trabajo y, y la verdad es que muy tranquilo y muy bien. ¿Cómo ha sido trabajar con un personaje que hasta hoy no conocíamos esa faceta más adulta? Pero bueno, en el primer capítulo ya vemos un poco el carácter que tiene. Eh, ¿Cómo va a ser tu Oriol? Bueno, yo a Oriol le conocía de pequeño porque he sido seguidor de la serie, obviamente la, la conozco bien y para mí pues, fue muy interesante que me darían además este papel, me hizo mucha ilusión. Pero este Oriol es, es muy diferente, obviamente, han pasado años y además está bastante erosionado emocionalmente, ¿no? O sea, realmente... Eh, yo creo que Oriol es un personaje que está sentado profesionalmente, ya que es policía. Yo creo que además ha hecho policía un poquito porque en su vida buscaba un poquito de orden, eh, eh, un poco en, en equilibrio con el desorden que ha tenido con la relación con su madre, de alguna manera, mm. ¿sabes? Y por otro lado, el, eh, la vida la ha erosionado, la relación con su tía María es muy especial y todavía tiene que evolucionar. Y sobre todo Oriol yo creo que es un poco como lo que le ha pasado un poco a la gente de mi generación, ¿no? que llegamos a una edad en que parece que tiene que estar todo solucionado, eh, todo asentado, y muchas veces está asentado lo profesional, pero lo emocional no, a veces incluso lo profesional tampoco. Y en este caso Oriol está un poco de esta manera, ¿no? Tiene que evolucionar y, y estos problemas que él tiene se han juntado jun eh, con lo que ha pasado con una pandemia, que es lo que nos ha pasado a todos, y le ha dado, le ha dado un giro todavía más complicado a, a su vida de alguna manera un poco lo que nos ha pasado a todos. Es más, bueno, vamos a ver a ese Oriol joven en 1992, vamos a ver a Oriol en su etapa adulta en 2020, pero ese cambio, de, porque marcó a España esas dos fechas, ese cambio personal en Oriol también lo vamos a poder desarrollar en ese dualismo, ¿no? Entre, bueno, la excitación de las Olimpiadas comparado con la propia pandemia. Claro, le pones, claro, realmente al personaje se le ponen dos contextos, eh, como bien tú dices, eh, bastante importantes. ¿no? Por un lado, el año 92, que fue un año muy importante para, para España, con la Expo, con, con los Juegos Olímpicos, y por otro lado, le colocamos luego ya de adulto en la pandemia. Entonces, claro, sí, eso que dices es interesante. Al personaje realmente se le pone eh, en, en contextos muy diferentes y entonces puede haber casi una comparativa del espectador cuando lo está viendo, ¿no? Un poco en, en cada situación. ¿Has llegado a tener contacto con el otro actor que hace Oriol en esta temporada? No, no, no he tenido. Me hubiera gustado, ¿eh? Hubiera sido un puntazo, pero no he tenido. Porque, claro, cada... El, estamos la gente que rueda 2020 y también están los de 1992, ¿no? Entonces, eh, las sesiones de rodaje van por separado y no he podido coincidir con él, no. Pero me hubiera gustado, ¿eh? Hubiera sido un puntazo. ¿Cómo ha sido rodar en estos tiempos que la verdad que hay tanta incertidumbre y que también rodar casi que ahora es muy valioso porque está muy complicado con las medidas sanitarias? Pues mucha mascarilla, sobre todo mucha mascarilla. Estábamos ahí todo el día con mascarilla, o sea, desde que te estás vistiendo con la gente de vestuario hasta el maquillaje, hasta que pasas al set de rodaje, en los ensayos también es con mascarilla y luego ya te la quitas lo que es cuando empiezas a rodar. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Una cosa que comentábamos allí es cómo te acostumbras, ¿no? O sea, de la noche a la mañana, sin darte cuenta, ves a todo el mundo con mascarilla, ¿no? Una cosa que hace un año diría, bueno, esto es ciencia ficción, ¿no? Y de pronto el primer día se te hace raro, el segundo también, el tercero realmente ya está en una dinámica en la que lo normalizas. Es una cosa muy curiosa, la verdad. Eh, desde Cuéntame se va a abordar la pandemia desde un prisma también más duro, más crudo, viendo un poco cómo afecta a la familia Alcántara directamente. Eh, ¿Es importante que también la ficción eh, muestre esta cara menos amable de las consecuencias que, humanas que está sucediendo incluso hoy en día en torno a la pandemia? Para mí sí. De hecho, a ver, a mí me parece muy interesante porque realmente lo que ha hecho el guión esta temporada ha sido coger un poco lo que ha pasado en 2020, ¿no? Este año ha sido un año muy doloroso para todos, muy extraño, eh, muy difícil de alguna manera. 
si nos damos cuenta ahora, eh, en, en la propia calle la, vemos ese halo de tristeza casi, ¿no? Un poquito de, de... el ambiente está raro, la gente está baja, ¿no? O sea, entonces eso creo que lo ha captado muy bien la, eh, lo ha captado muy bien la serie y el guión de Oristrel. Creo que eso estaba eh, muy bien metido. ¿Teníais un poquito de respeto a la hora de desarrollar esta etapa de 2020 al ser un tema que todavía está muy reciente, que estamos todavía viviéndolo en la actualidad? que tiene esa sensibilidad ante el público. Sí, claro, sí, eh, lo piensas, claro, es un hecho muy doloroso que está ocurriendo ahora mismo, que estamos todos metidos en ello, entonces en cuanto tocas un tema así, pues tienes que hacerlo con delicadeza, con cuidado, pero vamos, yo creo que es como lo han hecho desde Cuéntame, sin ningún tipo de duda, vamos. Eh, hubo ciertas polémicas con el primer episodio de Cuéntame por el uso de la mascarilla, pero bueno, ya se justificó que realmente está ambientado durante el inicio de la pandemia. Claro, claro, así es, así es, así es. Eh, no olvidemos que eh, cada vez fue las, las medidas que se tomaron más restrictivas eh, fueron cada semana se fueron endureciendo, ¿no? Cada mes. Entonces, realmente, cuando empieza la, la ficción en este caso es cuando todavía se está en ese punto, digamos, en que no está todavía instaurado el cómo, cómo iba a ser lo que estamos viendo ahora. Bueno, ahora, hablando de 1992 y de 2020, ¿Cuáles son los recuerdos que a ti te han marcado esas dos fechas? Porque realmente para la población española son muy significativas. Hombre, pues a mí el 92, claro, que me marcó mucho. Sobre todo recuerdo, eh, estábamos de vacaciones en un pueblo que se llamaba Quintanar de la Sierra, que me acuerdo que me fui con mis tíos. Mis padres vinieron eh, semanas más tarde y me acuerdo de ver todos juntos la inauguración de los Juegos Olímpicos eh, en un bar ahí de, de Quintanar de la Sierra. Y eso no lo olvidaré, por ejemplo, sí, eso lo tengo muy, muy fresco porque además fueron unas vacaciones eh, muy buenas, esas cuando eres pequeño, obviamente, y, y me acuerdo, claro que me acuerdo, y son nada más eh, recuerdos bonitos. Y nada que ver con lo que ha pasado en 2020, obviamente, pues en 2020 nada más esto se hace nada, es que realmente no lo, no lo hemos podido ni asimilar, yo creo, ¿no? Estamos todavía viviéndolo, cuando realmente pase es cuando podremos realmente reflexionar sobre qué ha pasado, eh, cómo nos ha afectado de alguna manera tanto a nivel individual como, como sociedad, como colectivo. Eh, pero de este año, pues ¿qué, más, ¿qué voy a decir que no puedas decir tú o pueda decir cualquiera? Pues un año muy duro, muy extraño, muy raro eh, y que hay que superarlo. Hay que, y hay que ser positivo porque no queda otra, obviamente. Totalmente de acuerdo. Hay que seguir luchando, mantener las fuerzas y bueno, vosotros desde vuestro trabajo con la cultura... Eh, ayudéis a la gente a que también pueda evadirse o, o, o pueda disfrutar de series de calidad como es Cuéntame. Claro, sí, no, la verdad que ha sido curioso ¿no? lo que ha pasado durante el confinamiento. ¿no? Eh, fíjate lo, lo importante que es la cultura, lo tremendamente importante que es la cultura. Hemos tirado todos de series y, y películas, o sea, realmente. ¿no? Muchas veces se habla de la cultura con demasiada facilidad y cuando ha ocurrido una, una desgracia como esta tan grande, de pronto la cultura estaba en el epicentro. Porque mientras estábamos en casa metidos, lo que nos estaba abasteciendo era la cultura. Entonces eso creo que nos debería hacer mucho reflexionar realmente del papel tan importante de, de la cultura, sin duda, vamos. Y creo que lo que ha pasado en el confinamiento es un ejemplo perfecto. Y eso que tampoco nos lo está poniendo fácil el mundo, con Filomena, con distintas trabas que van sucediendo sí. este año. Está siendo, está siendo complicado para la cultura, pero bueno, ahí está saliendo poquito a poco adelante. No, y luego además también, no solo la cultura, querría decir también otros gremios. Realmente lo que ha pasado con la pandemia es que es muy global. Podemos hablar de la cultura, pero es que pff, la hostelería, eh, los barraqueros, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate... Son muchas cosas, realmente tenemos que estar unidos, tenemos que estar unidos porque no creo que sea un tema esta vez de un solo gremio, o sea, creo que es una cuestión mucho más global que nos va a afectar a todos, de una manera u otra. Eh, también te hemos podido ver tu faceta en el mundo del teatro, eh, has llegado a estrenar distintas obras de teatro por la, no solamente en España, sino también fuera de, de España. Sí. Eh, ¿Cómo un poco equilibras tu faceta, digamos, como actor con la de la dirección o la escritura? Pues mira, es que yo siempre digo lo mismo, al final es algo que es eh, muy orgánico y, y todo, todo son partes de un todo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces realmente yo empecé como actor, eh, al final poco a poco empiezas a escribir tus propios textos, eh, esos textos pues tienes la suerte de que te los publiquen, te los premien o te los, te los lleven a escena y hay un momento que, que empiezas a dirigir también porque ya sientes un impulso que tienes ganas de dirigir lo que tú escribes que además al principio para mí no fue tan rápido, sino que ha sido más, digamos, de manera progresiva. 
Y eso siempre lo he combinado con el tema de la cámara y el, y el mundo audiovisual. Ahí en el mundo audiovisual me, primero me formé lo típico, en, en la, a partir de la escuela de dramático, haces tus eh, primeros cursos y luego ya te empiezan a llamar para cositas. Esas cositas las vas juntando, sale ese videobook, de ese videobook llegas a una representante y te presenta a proyectos y al final pues se ocurre una cosa como esta. Al final es un, yo siempre digo que es un paso detrás de otro y un paso que lleva al otro, de alguna manera. ¿Actualmente estás trabajando en algo teatral? ¿Estás escribiendo? Escribiendo, siempre estoy escribiendo. Siempre estoy con alguna cosa o, o alguna historia. Ahora estoy centrado en Cuéntame. Y luego, por otro lado, también hay algunos proyectos que están bailando por ahí, pero no puedo decir nada. De momento, ya sabes, tengo que esperar y esas cosas. Pero generalmente los que, los que escribimos de vez en cuando eh, eh, tendemos entre una cosa y otra, siempre estás con alguna cosa o, o con, alguna, con alguna historia, porque además te viene bien muchas veces para desconectar incluso. Este año la ficción española ha destacado no solamente a nivel nacional, con la gran calidad de las distintas series que, que ha habido y se han estrenado, sino también a nivel internacional. Eh, ¿Tú crees que se ha producido una revolución en la ficción televisiva española? Sin duda, sin duda. Yo creo que, desde luego, como espectador, que yo siempre me ha gustado mucho el cine desde pequeño, he ido mucho al cine y... Estoy muy contento porque yo noto que ha habido una subida de nivel o no sabría cómo decirlo, o, o, pero realmente se están haciendo productos muy buenos, o sea, muy buenos. Y ya como actor, eh, a nivel profesional te puedo decir que, claro, tu motivación además como actor eh, crece, ¿no? Porque lo que quieres es eh, intentar entrar en esa serie de proyectos de los que realmente, joder, si estás ahí, pues como es el caso en este caso de Cuéntame también, por ejemplo... Tienes esa cosa de decir, eh, oye, mira, estoy orgulloso de esto, ¿no? Eh, por ejemplo, con Cuéntame, el hecho de contar ahora lo de 2020, que es un riesgo, que ha tomado la serie, además, y que desde un punto de vista artístico es muy gratificante, porque además Cuéntame no lo necesitaba, porque tenía unas audiencias muy grandes, entonces se movía en un terreno que ya conocía muy bien. Entonces, esa valentía realmente para mí ha estado muy bien y, y para mí como actor haber podido aportar mi grano de arena y estar ahí, pues hombre, pues te hace decir, oye, pues de esto pues estoy, estoy orgulloso, ¿no? Y lo mismo que te cuento con el caso Cuéntame, como puede haber otros proyectos en el que si estaría te diría lo mismo, porque son proyectos que realmente tienen equipos con mucha calidad, eh, gente muy profesional y que claro, que los resultados son los que son. Pero la pregunta que me decías, si ha habido una revolución, no sé si es revolución, pero desde luego sí que ha habido una renovación muy potente o no sé cómo llamarlo, pero sí que están saliendo cosas de muchísima calidad que tenemos que estar todos muy orgullosos, la verdad. Antiguamente sí es verdad que parecía que la producción eh, se limitaba a Madrid, sobre todo, o a Barcelona, pero en los últimos años hemos visto que País Vasco, por ejemplo, ha cogido muchísima importancia, Galicia. Eh, ¿Cómo vivís también vosotros, por ejemplo, tú te has formado en País Vasco, cómo vivís que también se esté dando oportunidades a mostrar esa realidad de España que forman distintas comunidades autónomas? Pues me parece muy positivo, obviamente, claro, me parece que eso está muy bien. Además, yo ten en cuenta que mi primer trabajo en cine fue una película que era de aquí, La Higra de los Bastardos, dirigida por Ana Murugarre, que además había trabajado con ella anteriormente en otra miniserie, El precio y la libertad. Entonces son productos de aquí, ¿no? Entonces, claro, es muy importante, es muy importante que en cada comunidad autónoma, desde luego, haya un desarrollo, ¿no? Desde la cultura, eh, del arte y que todo no esté en Madrid ni en, ni en Barcelona. Posiblemente eso también ha, claro, eh, ha ayudado de alguna manera a que al final haya habido esa revolución de la que tú hablabas antes, ¿no? Por ejemplo, el, el caso aquí de lo que ha sido eh, Mirandía, por ejemplo, una película musquera, ¿no? Lo, y mm. que luego además ha hecho la función infinita. Pues ya te digo que, desde luego, eh, es importante, es muy importante. Sí, que no esté, que no esté centralizado en un sitio eh, en la cultura y que esté mucho más abierto lo audiovisual, pues sí. Además, porque yo creo que aporta a nivel global que sea así. También no, en este último año ha habido varias series que han abordado el conflicto vasco. Eh, ¿Tú crees que ahora como que la sociedad está más preparada para hablar de ello? Eh, sí, Sí, yo creo que sí. Cuando pasa un tiempo, cuando hay una cierta perspectiva, pues entonces eh, creo que se pueden elaborar proyectos, no sé si más acertados, pero desde luego con otra, ya con otra reflexión. Pero creo además que esto acaba de empezar. Yo creo que se sacarán más cosas porque la perspectiva del tiempo hace mucho. Y además, eh, obviamente, el cine lo que vale es también para casi recordar ciertas cosas, no, no olvidarlas. O sea... Eh, crear testimonio de alguna manera, muchas veces con una idea o muchas veces con otra idea, 
pero creo que eso también es importante, es una labor de, del cine y creo que eso ahora mismo se está jugando. Y ya para terminar, eh, ¿qué vamos a ver esta temporada y qué viene en estos próximos capítulos? Pues eh, lo que vais a ver, sobre todo es como yo puedo hablar de lo, de lo que más del 2020, obviamente, eh, vais a ver cómo está la familia Alcántara, vais a ver eh, una nueva familia de alguna manera, con miembros eh, de antes más mayores y miembros nuevos en este caso que han crecido, que ahí es donde entro yo como, como Oriol, y la sorpresa realmente va a ser ver esa nueva familia, eso es, eso es lo que realmente es, es diferente este año en Cuéntame, ¿no? O sea, que hay como dos familias, está la de los años 90 y está la de, la de 2020. Y vais, vais a ver esa familia nueva y cómo, cómo el coronavirus, el COVID-19, le ha afectado a todos sus miembros de alguna manera. Y cómo incluso les ha hecho entre unos y otros discrepar, claro, porque todo se, nos está pasando, ¿no? De un tema muchas veces discrepas, lo que opinas, lo que dejas de opinar, y eso también, obviamente, como en todas las familias, pues pasa en la familia Alcántara. Totalmente, sí, porque la sociedad está bastante calentita ya con unos y otros. Sí, sí, sí. Genial, pues te vamos a ver en Cuéntame, vamos a estar muy atentos para ver ese nuevo Oriol en 2020, y bueno, agradecerte muchísimo la entrevista. A vosotros, esto me gustó. Faltaría más. No va a salir de esta, Carlos. Es imposible. Yo no entiendo nada sin ti. No quiero vivir sin ti. No.